A partir de la temporada 2024-2025, la Champions League no volverá a ser la misma y su formato cambiará tal y como lo conocemos. Por eso, para anticiparnos al próximo gran cambio que copiará la Conmebol, digo, digo, para entender y explicar bien cómo será este nuevo modelo de competición, vamos a simular cómo sería la Copa Libertadores de esta temporada, se adaptará el formato que la UEFA estrenará en sus competiciones en el próximo curso. Lo vemos gracias a otro de los locos multiversos de... Palabra de gol Las competiciones europeas están para afrontar diversos cambios que pretenden potenciarlas en todo sentido, con más partidos, más choques entre los grandes, mucho más espectáculo para vender y por supuesto más dinero, como el que tú puedes ganar gracias a los amigos de OneXBet, la casa de apuestas más confiable. Y ya que hablamos de competiciones europeas, ¿por qué no apostar en este lindo partido por las semifinales de la Champions League? Nada más y nada menos que la vuelta de esta gran semifinal entre el Real Madrid y el Bayern Múnich. Yo quiero emoción hasta el final, así que para mí acá en el empate, por lo que si me voy con unos 15 mil pesos colombianos, o sea alrededor de 4 dólares y estos dos gigantes de nuevo reparten honores en el Bernabéu, me podré estar ganando unos 56 mil pesos colombianos, lo que es igual a unos 14 dolarucos. Y como siempre a los nuevos les tenemos un regalito, pues si utiliza nuestro código palabra de gol 1x en su primer depósito podrán llevarse un bono de hasta 93 dólares. Enlace como siempre se los dejamos en la descripción. Y ahora retomando el tema del nuevo formato que adaptará la Champions League para la próxima temporada, lo vamos a poner en práctica pero en una realidad alterna donde la Libertadores hubiera utilizado este modelo de competencia en la presente edición del 2024. Bueno, acá hay que empezar marcando que el primer gran cambio de este modelo es que la fase definitoria del torneo, o sea, sin contar las fases previas, pasará de tener los clásicos 32 equipos a tener 36, es decir, 4 participantes más. Entonces, si esto fuera la Libertadores, ¿cómo hacemos para añadir a estos 4 clasificados extra? Sencillo, pues simplemente todos los que clasificaron a la fase previa 3 de la Libertadores pasan directamente a la fase final. Entonces, estos equipos, en vez de haber disputado estas eliminatorias, los 8 clubes de acá, hubieran entrado directamente al torneo por lo que se hubieran mantenido equipos como Bragantino, Nacional de Paraguay, Always Ready y Esportivo Trinidense por lo que de esta manera ya completamos los 36 participantes que necesita este nuevo formato de competencia en su fase final Ahora sigue lo que en definitiva es la principal modificación de este modelo de competencia y es que los 36 equipos de la fase final ya no se van a repartir en una primera instancia de grupos sino que ahora la primera fase va a consistir en algo llamado fase de liga donde los 36 equipos van a jugar una especie de falso todos contra todos. ¿Por qué falso? Porque estrictamente no va a ser una liga de 35 jornadas como le gustaría al Chiquitape, por ejemplo. No trate de entenderla, disfrútala. No, nada que ver, sino que acá cada equipo simplemente va a disputar 8 partidos, 4 de local y 4 de visitante. ¿Y cómo van a designar quién se enfrenta contra quién? Bueno, para esto los 36 equipos se van a repartir en 4 bombos de 9 equipos cada uno. En el caso de la Champions, como siempre, se va a utilizar el coeficiente UEFA de clubes, pero en Conmebol, digamos que en teoría habría que utilizar el ranking de clubes de la confederación, pero como este tiene un factor histórico que distorsiona totalmente la realidad, sobrevalorando a unos cuantos equipos, entonces para la simulación utilizaremos lo más parecido que hay a un ranking UEFA de clubes en Conmebol. Y ese es el caso del ranking que armó la FIFA para designar los clasificados a su próximo Supermundial de Clubes del 2025. Un escalafón armado a partir de los resultados de los equipos en las últimas cuatro ediciones de su máxima competencia continental. Por lo que utilizaremos este escalafón para armar lo que habría sido los bombos de la Libertadores en este formato y este sería el resultado. Aquí pueden ver los equipos con los resultados más regulares en los últimos años en el Bombo 1. En el Bombo 2 tenemos algunos que se han destacado pero sin ser tan consistentes. En el 3 ya tenemos habituales en las ediciones recientes de la Copa pero sin figurar mucho. Y en el 4 ya tenemos equipos que recién este año aparecieron luego de un largo periodo de ausencia y algunos matados que ya no han tenido grandes resultados en la Libertadores. Pero ¿para qué sirve hacer esta diferenciación por bombos si no van a haber grupos? Pues bueno, esta clasificación como tal va a servir para armar el calendario de cada equipo dentro de la fase de liga. 
por lo que la idea es que cada club dispute dos partidos contra rivales distintos de cada bombo. Entonces, por ejemplo, podemos decir que los ocho partidos de River sería uno contra Flamengo de local y otro contra Barcelona de visitante. Luego se enfrentaría Colo Colo en casa y ante Bolívar afuera. Del mismo modo de los del Bombo 3 podría enfrentarse a Alianza Lima de local y luego le tocaría ir a Uruguay a enfrentar a Liverpool. Y finalmente se las vería por ejemplo con Millonarios de local y ante Trinidense de visitante. Entonces la idea de este formato es que cada equipo dispute dos partidos ante rivales de distintos niveles y luego de esos ocho partidos todos los equipos entran en una gran tabla conjunta donde al final los ocho mejores clasificarían directamente a los octavos de final. Luego los equipos que ya han acabado entre el noveno puesto y el 24 se enfrentan en una especie de 16 avos de final o de playoff previo a octavos de donde saldrían los 8 equipos restantes que harían parte del cuadro final de la Libertadores. Y finalmente los equipos que hayan acabado del puesto 25 al 36 quedarían eliminados de todas las competencias. O sea que por ejemplo en la Champions ningún equipo bajaría a la Europa League y en el caso hipotético de Sudamérica ningún equipo de la Libertadores bajaría a la Sudamericana. Entonces para hacer esto más gráfico vemos cómo sería esta fase clasificatoria si nos dejamos guiar por el ranking FIFA de clubes de Conmebol, que recuerden que premia a los más regulares de los últimos cuatro años. Entonces, según los mejores de este escalafón, quienes irían octavos directamente son Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Fluminense, River Nacional, Independiente del Valle y Cerro Porteño. Luego, al playoff de octavos irían Barcelona, Sporting Club, Bolívar, Estudiantes, Talleres, Sao Paulo, Distronges, Libertad, Colo Colo, Deportivo Táchira, Liga de Quito, Junior, Always Ready, Peñarol, Alianza Lima, Liverpool y Universitario. Mientras que por ser lo peor, lo peor del ranking, quedarían eliminados Caracas, Guachipato, Bragantino, Rosario Central, Botafogo, Gremio, Palestino, Millonarios, San Lorenzo, Cobresal, Nacional y Trinidense. Por lo que sí sería más o menos el mapa del torneo luego de la fase de liga. Ahora lo que sigue es ver cómo se armaría el cuadro final de una hipotética fase eliminatoria. En esta ronda primero habría un playoff entre los que acabaron entre el noveno y el vigésimo cuarto puesto de la tabla general de la fase de liga. De estos los equipos 9 al 16 serían los cabezas de serie, los cuales disputarían el partido de vuelta en casa. Mientras que los clubes que acabaron del puesto 17 al 24 jugarían la ida de estas eliminatorias en sus estadios. Entonces ahora vamos a simular un sorteo entre estos equipos para ver cómo quedaría el playoff. Una deuda con la sociedad más tarde. Y listo, entonces según el ranking FIFA de clubes de Conmebol más o menos así serían unos duelos de 16 avos entre los equipos que participarían de la Libertadores 2024. Bolívar contra Liga de Quito, Barcelona ante Always Ready, Talleres frente a Universitario, Liverpool contra Libertad, Sao Paulo ante Junior, Estudiantes contra Alianza Lima, Distrongest versus Táchira y Colo Colo ante Peñarol. Por lo que los ganadores de estas eliminatorias serían los que se sumarían a los octavos de final donde recordemos ya estaban clasificados los 8 mejores de la fase de liga. Así que teniendo en cuenta esto, así que haría más o menos un cuadro final de esta Libertadores al estilo de la nueva Champions que también tendría un sorteo para definir estos emparejamientos de octavos y que también trazaría el camino de los equipos hasta la final. Entonces como para terminar de simularlo, si respetamos el ranking FIFA de clubes de Conmebol y a los de mejor ranking los dejamos como los ganadores de cada uno de estos duelos, los clasificados a cuartos serían Palmeiras, Cerro Nacional, Atlético Mineiro, Flamengo, River Independiente del Valle y Fluminense. Luego bajo esta misma lógica en las semis tendremos a Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo y Fluminense al ser los mejor rankeados y por consiguiente habría una gran final que ya hemos visto en los últimos años, un Palmeiras contra Flamengo, que ojo también se disputaría en una final única a sede neutral y según la FIFA K el ganador sería Palmeiras que desde el comienzo era el favorito al ser el equipo mejor ubicado en el escalafón de clubes de Conmebol. Pero bueno, como siempre, esto es apenas una simulación de nuestros multiversos y lo interesante sería ver en la práctica cómo se desarrollaría una Libertadores al estilo de la nueva Champions, la cual recuerden empezará a ser una realidad más pronto que tarde. Y hasta acá esta simulación de cómo sería una Copa Libertadores si esta adaptara el nuevo formato que tendrá la Champions League a partir de la próxima temporada. ¿Les gustaría que Conmebol adoptara este modelo de competencia para sus torneos? ¿Creen que emparejaría un poco más las cosas? ¿O acá de todas maneras los grandes de siempre serían los favoritos a llevarse esta Libertadores versión expandida? Los leemos en los comentarios y como siempre recuerden que aquí adoramos el valor. Están en Palabra de Gol.